Hello karibu endelee kujifunza na hapa tunaendelea na somo la 59 lesson 59 lesson 59 somo la 59 na katika lesson 59 tutaangalia matumizi ya by the way no way no ways no wise lakini pia kuna hili neno anyways hili neno anyways lina maana sawa na anyway au anyways maneno hayo mawili tuliona katika somo lililopita somo la 58 ili kupata somo hilo unaandika somo la 58 kiingereza cha kuongea utakapotafuta youtube utalipata na hiyo 58 unaandika kwa namba kama hivi sio kwa maneno ikiwa unahitaji kupata somo lingine lolote katika mfululizo wa masomo ya kiingereza cha kuongea utaenda youtube sehemu ya kutafuta video kisha utaandika kwa mfano somo la kwanza kiingereza cha kuongea ikiwa unatafuta somo la kwanza lakini kwa mfano kama unataka somo la kumi utaandika somo la kumi kiingereza cha kuongea na kadhalika kwa kuna badilisha ile namba ya somo tu lakini maneno yote unatumia hayo hayo ili kupata somo tofauti katika somo hili kitu cha kwanza kabisa cha kuzingatia ni kwamba no way no ways na no wise ni namna tatu za kusema kitu kimoja. Kwa hiyo no way ina maana sawa na no ways lakini pia ina maana sawa na no wise. Hii ina maana ambayo ni tofauti na haya mengine. Kwa hiyo tutaangalia mifano tofauti. Kwa baadhi ya mifano ina by the way, mifano mingine na no way ambayo ni sawa na haya maneno mawili. Na kila mfano tulionao hapa una kitu fulani ambacho unatakiwa kizingatie katika matumizi ya moja wapo ya haya maneno maneno makuu ni haya mawili kwa moja wapo ya haya kila mfano una namna ambayo unatakiwa uzingatie ni vitu vidogo vidogo kwa muonekano lakini ni vitu vikubwa kimatumizi kwa sababu vinatumika mara kwa mara na wakati mwingine kwa kutovielewa unaweza kukosa maana nzima ya ile sentensi kwa sababu unakuwa haujui hiki kitu au hiki hasa kinalenga nini katika sentensi kwa unaweza kujikuta kwamba japo ni kitu kidogo tu lakini kimekusababisha upotee kwa upande wa kujua maana nzima ya sentence au nini kimekusudiwa hasa katika sentence. Tuanze moja kwa moja na mfano wa kwanza. Mfano wa kwanza una maneno haya yafuatayo. Mfano wa kwanza umeanza na hii by the way ikiwa mwanzo wa sentence. Ambapo na sentence ambayo inasema by the way I need to learn English seriously this year. By the way I need to learn English seriously this year. By the way inamaanisha pamoja na hayo. Na hii by the way inatumika pale ambapo mtu anataka kuongelea kitu ambacho hakifanani sana na kile kitu ambacho kilikuwa katika mada kuu anayoizungumzia. Au wakati mwingine pia ni pale ambapo mtu anazungumza kitu ambacho kimemjia tu ghafla kichwani au kimemjia tu e, kichwani katikati ya mazungumzo mengine japo hakihusiani moja kwa moja au hakihusiani sana na kile kitu cha msingi alichokuwa akizungumzia. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo by the way inatumika. Ambayo sasa kwa Kiswahili ni sana kusema pamoja na hayo pamoja na hayo. By the way, kwa pamoja na hayo I need to learn English seriously this year. Pamoja na hayo ninahitaji kujifunza Kiingereza kwa kumaanisha mwaka huu. Pamoja na hayo ninahitaji kujifunza Kiingereza kwa kumaanisha mwaka huu. Ambayo hii inaweza kumaanisha kwa kumaanisha seriously kwa kumaanisha au kwa kwa uzito au e, kwa ukubwa na vitu kama hivyo lakini inaonyesha kwamba unahitaji ujifunze kwa kwa nguvu kubwa zaidi au kwa kumaanisha kuliko vile labda ambavyo umejifunza wakati uliopita au hata kama ukwahi kujifunza lakini unataka ufanye si kwa ku, si kwa ulegevu au si kwa kujaribu tu ila ni kufanya kwa kumaanisha Tuende katika mfano wa pili example 2. Mfano wa pili una haya yafuatayo. We have done everything well. We have done everything well. Hiyo inamaanisha tumefanya kila kitu vema au tumefanya kila kitu vizuri. By the way, by the way, how much are we going to be paid? By the way, how much are we going to be paid? Pamoja na hayo, ni kiasi gani tunakwenda kulipwa? Ni kiasi gani tunakwenda kulipwa ambapo kwa namna nyingine kwa wale ambao wamekuwa wakifuatia masomo kwa makini at, e, unajua tayari matumizi ya going to kwamba ni inaashiria wakati ujao kwa hiyo how much are we going to, to be paid na maanisha ni kiasi gani tunakwenda kulipwa au ni kiasi gani tutalipwa kwa namna nyingine pia ni sawa kusema tutalipwa kiasi gani lakini pia unajua kwamba going to ingetoka ungeweza kutumia gona 
na ikawa how much are we gonna be paid how much are we gonna be paid tutalipwa kiasi gani au ni kiasi gani tunakwenda kulipwa lakini pia unajua kwamba hata going to kama isinge kuipongeza kutumia shall au will ikawa how much shall we be paid how much shall we be paid tutalipwa kiasi gani na kwa upande wa hii e, ya, ya pili sasa mwanzo mpaka mwisho inakuwa we have done everything well by the way how much are we going to be paid tumefanya kila kitu vizuri pamoja na hayo ni kiasi gani tunakwenda kulipwa au ni kiasi gani tutalipwa au tutalipwa kiasi gani ambao sasa inalenga kiasi cha pesa twende katika mfano mwingine ambao ni mfano wa tatu ambapo sasa katika mfano wa tatu tutaangalia matumizi ya no way no way mfano mtu anaweza akasema e, akauliza swali hili hapa do you like this food do you like this food inamaanisha unakipenda chakula hiki do you like this food mtu akasema no way no way ambayo inaashiria kukataa au kusema hapana lakini kwa msisitizo au wakati mwingine kusema hapana ikiwa imeambatana na hasira no way kwa Kiswahili ni sana kusema haiwezekani haiwezekani no way haiwezekani au kwa hakika haiwezekani au kiukweli haiwezekani kwa kweli haiwezekani au haiwezekani kabisa na vitu kama hivyo kwa kukanusha kwa kuweka msisitizo kwa kule kukanusha kwako au ni kukataa kwa kuweka msisitizo katika kule kukataa kwako au yumkini kuonyesha kukerwa na lile swali lilo uliuzwa au kukerwa kiasi kwamba e, kukerwa na kile kitu ambacho unaweza kwa unatakiwa kukifanya na kuonyesha kwamba hauko tayari kwa namna yoyote kukifanya hicho kitu hiyo ni maana ya kwanza ya au upande wa kwanza wa no way tutaona vitu vingine pia ambavyo vinaweza vikamaanishwa katika no way kwa hiyo do you like this food unakipenda kichakula no way hapana au haiwezekani it tastes so bad tukishia hapo tu it tastes so bad inamaanisha kina ladha mbaya sana kina ladha mbaya sana and bland and bland bland inamaanisha kisichovutia lakini kwa sababu hapa tunazungumzia ladha itakuwa ni isiyovutia au isiyo nzuri au isiyopendeza na vitu kama hivyo isiyovutia isiyopendeza isiyo nzuri kwa hiyo no way it tastes so bland eh, so bad and bland no way it tastes so bad and bland haiwezekani au kiukweli hapana kina ladha mbaya na isiyovutia lakini pia hapa ambapo imetumika no way kumbuka unaweza kutumia no ways no ways kwa hiyo unaweza kusikia pia mtu amesema no ways it tastes so bad and bland lakini pia hapa hapo kwenye no way unaweza kutumia no ways no ways no ways it tastes so bad and bland any ways hapa ni kukumbushia tu kwamba ni sawa sawa anyway au anyways katika somo lililopita lakini pia namna nyingine ya kukataa hapa ukitoa no way hiyo ni sawa sawa kusema not at all not at all not at all ambao unaweza kusema kuna kiswahili ambacho kinasema la hasha kama umeweka kukisikia naweza kuwa kitu kama hicho la hasha au haiwezekani kabisa au hapana kabisa au hapana hata kidogo haiwezekani hata kidogo not at all lakini pia no way inaweza kabadilishwa na ikawa certainly not certainly not kwa hakika hapana au kiukweli hapana kwa kweli hapana namna kama hizo za kukataa ndizo zinabebwa na certainly not au no way lakini pia inaweza kuwa ni sawa sawa absolutely not absolutely not absolutely not sawa sawa no way kwa kweli hapana kiukweli hapana hapana kabisa na vitu kama hivyo twende sasa katika um, upande mwingine sasa wa no way tumeona kwamba kuna kukataa kwa kukerwa lakini hapa tutaangalia namna ambavyo unaweza kuona kataa 
habari ambayo ni njema. Ni kitu cha kufurahisha lakini ule ule mshtuko au mshangao wa kutoamini uwezekano wa hicho kitu kutokea unakataa. Lakini ikiwa si kwa ubaya kama tulivyoona katika mfano uliopita hapa unakataa kwa kutoamini kwamba kitu kinaweza kuwa kimefanyika kwa uzuri namna hiyo au kitu ambacho ulikuwa nadhani ni kigumu kimewezekana. Kwa hiyo unakuwa unakataa una kwa namna ya mshangao wenye furaha. Mfano wa 4, example 4. Mtu labda anakuja anasema you have been promoted. You have been promoted. Ambaye inamaanisha umepandishwa cheo, you have been promoted. Alafu kwa mshtuko unasema no way. No way. Yaani mtu anakuletea habari njema afu anasema haiwezekani. Haiwezekani lakini kwa furaha. Yaani kwamba wewe kupandishwa cheo ulikuwa unafikia kitu ambacho hakiwezekani. Kwa unasema haiwezekani lakini ukiwa una furaha au shauku ya kutaka kujua kama ni kweli au si kweli. No way. You have been promoted. No way. Au no wise, no ways na vitu kama hivyo ambavyo vinaendana na no way. Tuende katika mfano mwingine ambao ni mfano wa tano, example 5. Hapa tunaangalia pia namna nyingine ambayo e, inamaanishwa na no way ambayo inaweza kumaanisha si kwa namna yoyote au si kwa njia yoyote au kwa vyovyote, si kwa namna yoyote au si kwa vyovyote. Na vitu kama hivyo. Hasa Mfano mzima una haya yafuatayo there is no way there is no way ni sana kusema hakuna njia yoyote hakuna njia yoyote au hakuna namna yoyote there is no way i can finish this job today there is no way i can finish this job today ambapo hapa there is ni sana there pamoja na is is ambayo nadhani tayari una, unaifahamu ambayo ni i na s kama hili yoshe kwenye this kwa hiyo there is no way or there is no way I can finish this job today. Ina manisha, hakuna njia au hakuna namna au hakuna jinsi ninaweza kumaliza kazi hii leo. Au hakuna namna yoyote au njia yoyote au jinsi yoyote ninaweza kumaliza kazi hii leo. There is no way I can finish this job today. Na then hii nuna kwamba ina mana, flani mbo nitofautu na hizi nyingine. Kwa hiyo umakini huko kwenye kupitia kila mfano moja baada ya mwingine kwa umakini na kugundua hizi tofauti ili uweze kuzitumia hata katika sentensi nyingine tofauti na hii mifano tulionayo hapa au pia zitakapotumika mahali pengine popote uweze kutofautisha matumizi ya no way kiwa na manisha si kwa namna yoyote au si kwa jinsi yoyote pamoja na zile nyingine ambazo ni sana labda la hasha au haiwezekani kiukweli haiwezekani na vitu kama hivyo. Lakini pia hii hi hapa no way ambayo tumeona katika mfano wa tano inaweza katumika kwa mtindo mwingine. Kwa mtindo mwingine ambao no way inaweza katumika ni huu hapa. No way am I going to finish this job today? No way am I going to finish this job today? Umakini huko kwa hapa kwamba hii unaona imekuja kama swali japo si swali. Kwa utakapotumia no way utatumia mtiririko huu. No way am I going to finish this job today? Hakuna namna yoyote ninakwenda kumaliza kazi hii leo. Hakuna namna yoyote ninakwenda kumaliza kazi hii leo Haku, au hakuna njia au jinsi yoyote ninakwenda kumaliza kazi hii leo. Ambayo pia utakumbuka going to inaashiria wakati ujao kwa unaweza kusema hakuna namna au jinsi au njia yoyote nitamaliza kazi hii leo. Twende katika mfano mwingine mfano wa sita example 6 hapa tunaangalia matumizi ya by the way ikiwa imepachikwa hapa katikati ya sentence fulani au hoja fulani lakini mfano wa saba tutamalizia na kuona by the way ikiwa mwisho wa sentence number 6 the teacher by the way told us to finish this exercise before 17 hours the teacher, by the way, told us to finish this exercise before 17 hours. Ambuena manisha mwalimu, pamoja na hayo, alituambia tumalize zoezi hili kabla ya saa kumina moja jioni. 17 hours ni saa kumina moja jioni kwa mtindo wa saa 24. Kwa pamoja, the teacher, by the way, told us to finish this exercise before 17 hours. Mwalimu pamoja na hayo alituambia tumalize zoezi hili au hili zoezi kabla ya saa 11 jioni. Ambapo hapa by the way 
inaweza ikarudi huku mwanzo kabisa ikawa by the way the teacher told us to finish this exercise before 17 hours lakini pia unaweza kaitoa ukaiweka huku mwisho ikawa the teacher told us to finish this exercise before 17 by the way tuangalie mfano wa na maana inabaki maana ya msingi inabaki ile ile japo ile pamoja na hayo ya Kiswahili unaweza kaipachika mwanzo katikati au mwisho kulingana na mtiririko ambao wewe utakupa eh, namna nzuri ya ya kuelewa tafsiri ya hiyo sentence twende katika mfano wa saba example seven you need to be careful you need to be careful inamaanisha unahitaji kwa makini you need to be careful by the way by the way pamoja na hayo You need to be careful by the way. Unahitaji kwa makini pamoja na hayo. Baada ya kuwa nimetoa ufafanuzi wa Kiingereza na Kiswahili, nitasoma tena mwanzo mpaka mwisho kwa Kiingereza tu ili uone kama unaweza kukumbuka kile nilichokisema. Utagundua ni wapi unahitaji kufanya marudio na wapi umeelewa vizuri na kitu gani pia labda kinakupa utata katika kuelewa ili ujue wapi unatakiwa uweke mkazo wa marudio binafsi au wa mazoezi binafsi. Number one, by the way, I need to learn English seriously this year. Number two, we have done everything well. By the way, how much are we going to be paid? Number three, do you like this food? No way, it tastes so bad and bland. No ways, no wise in brackets katika mabano any wise. Not at all. Certainly not. Absolutely not. Number four, you have been promoted. No way. Number five, there's no way I can finish this job today. No way am I going to finish this job today. Number six, the teacher, by the way, told us to finish this exercise before 17 hours. Number seven, you need to be careful, by the way. <laughs>